దాని ఒక కార్యక్రమంగా ముందుకు తీసుకెళ్ళని పరిస్థితి అందుకనే తెలుగు స్టేషన్ ఆఫ్ లండన్ దాన్ని ఇప్పుడు నిర్వహిస్తూ ఉంది వైద్యం మేము తెలుగు స్టేషన్ ఆఫ్ లండన్ తెలుగు సాహిత్యానికి సంబంధించి మేము చేస్తున్నటువంటి కృషి అది చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి మైల్ వేగం మేము భావిస్తాం సార్ అది ఒకటి మీకు చెప్పాలని చెప్పడానికి చాలా ఉన్నాయి 
ఆయన పల్లెలో ఒక రెండు సవరాల స్కూల్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు వాళ్ళ ఆ నిర్వాహకులు ఆ స్కూల్స్ కి వెంటే పెడతామంటే ఆయన మాతో కాదని ఆయనతో పాటు ఒక వెల్స్మెన్ అని ఒక ఆయన బ్రిటిష్ అయిన డెబ్యూ డిపార్ట్మెంట్ లో వర్క్ చేస్తూ ఆయన దగ్గర సవరాలు చేస్తున్న ఆయన ఆయన పేరు అని చెప్పారు ఈ వెల్స్మెన్ అని ఆయన బ్రిటిష్ కలిగిస్తూ నాకు వచ్చి మా ఇంగ్లీష్ మాట్లాడు భాష అంటే ఈ ఆత్మాభివృద్ధి చాలా ఎక్కువ వెళ్ళి నాకు తెలియదు మీ ఇంటికి వెళ్ళకుండా ఆయన ఆరోగ్య స్కూల్లో పనిచేస్తున్నాను మధ్యాహ్నం లక్ష రూపాయలు వీడియో కూడా ఆరోజు చేస్తున్నాడు ఏది నిలబడాలి అనేది సరైన ఆయన దగ్గరికి నేర్చుకుని ఒక రెండు రోజులు ఆయన దగ్గర ప్రచారం తెలుసుకుని తర్వాత బ్రిటిష్ ప్రభుత్వంలో కూడా ఈ మృతి ప్రాధాన్యత కూడా నిరసన గారు ఒక కారణం ఈ విధంగా గురునాథ్ గారి గురించి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా ఉంటుంది కానీ గురునాథ్ గారి జయంతిని మనం భాష దేశంలో జరుపుకుంటున్నాం కానీ వాళ్ళ చూస్తే ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఆయన తగిన మృతి పర్యాటన రాలేదు కాబట్టి నేను ఈ సభ ముందు వెంకయ్య నాయుడు గారు అర్థం ఏం చేస్తున్నా అంటే ఆయన పేరు ఒక విశ్వవిద్యాలయం కానీ ఒక విద్యా సంస్థ కానీ ఏమీ లేదు మనకి ఆల్రెడీ ప్రజలు పెట్టినట్టు మనం మార్చలేము శ్రీకాకుళంలో యూనివర్సిటీ అంబేద్కర్ గారు పేరు పెట్టారు రాజమండ్రి అయితే ఇక్కడ పెద్ద రాజు గారు గురించి ఎంత విషయం చెప్పుకోవాలి ఆయన పల్లాజీకి రాజు గారు దగ్గర ఆయన పనిచేసినప్పుడు పల్లాజీకి ఇంకో ముందు తెలుగు భాష మాట్లాడే వాళ్ళందరూ కూడా వేసుకోవాలి అనుకుంటున్నాం అంటే ఈయన రాజు గారు గెలిచి అయిన నేను ఓడిన మరి ఓడి చెప్పుతాను బయటపెట్టలేదు ఎందుకు చెప్పాలంటే నేను నేను పల్లెకి మాత్రం వేసుకో చెప్తానంటే ఉన్నపరంగా ఆ నక్షత్రం ఆయన పేరు రాజమండ్రి వేసుకుని జరిగింది ఈ విధంగా అందువల్ల ఇక్కడ రాజమండ్రి యూనివర్సిటీ వెళ్ళాలని నమ్మగారు వెళ్ళాలని చెప్పారు ఈ బోర్డు మనం మార్చలేం కాబట్టి శ్రీకాకుళంలో ఒక మెడికల్ కాలేజ్ ఉంది శ్రీకాకుళం మెడికల్ కాలేజ్కి అలాగే వేరే దగ్గర మెడికల్ మెడికల్ కాలేజ్కి రీసెంట్ గా పేరు పెట్టారు రాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ ఉంది దానిలో ఊరుంటే శ్రీకాకుళం మెడికల్ కాలేజ్ ని గ్రీన్స్ మరియు గ్రీన్స్ ని పెట్టుకుని అంటే గిరి రాజు ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ మెడికల్ సైన్స్ చేయమని నేను సర్వముఖంగా వెంకయ్య నాయుడు గారిని అభ్యర్థిస్తూ నాకు ఎవరికైనా వచ్చిన తెలుగు భాష దినోత్సవం సందర్భంగా మనందరం ఇలా కలుసుకోవడం చాలా ఆనందంగా ఉంది అందులో మన ప్రియతమ నాయకులైన ఫార్మర్ వైస్ ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ఇండియా శ్రీ వెంకయ్య నాయుడు గారు మన అందరితో కలిసి పాల్పరచుకోవడం మన అదృష్టం తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ లండన్ తరఫున గౌరవనీయులైన వెంకయ్య నాయుడు గారికి స్వాగతం సుస్వాగతం వెంకయ్య గారు సుమారు పది సంవత్సరాల క్రితం కూడా తాను వారందరినీ కలిసి తమ వారందరూ సలహాలను అందరితో పంచుకున్నారు షేర్ చేస్తున్నారు తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ లండన్ టూ థౌజండ్ ఫైవ్ లో తెలుగు భాషని తెలుగు సంస్కృతిని పెంపొందించడానికి యునైట్ చరిష్ అండ్ షేర్ తెలుగు కల్చర్ అనే లోపంతో స్థాపించబడింది ఈ సెవెంటీన్ ఇయర్స్ నుండి అది దినదినమైన ప్రవర్తమానంగా పెరిగి యూరోప్ లోని అతి పెద్ద సంస్థగా విభజించుకుంది తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ లండన్ ఏడాది పేరుగా వివిధ కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తున్నారు అందులో వంద మందికి పైగా వాలంటీర్స్ పాల్గొని సంక్రాంతి ఉగాది క్రిస్మస్ వింటర్ స్పోర్ట్స్ క్రికెట్ టోర్నమెంట్ టోర్నమెంట్ కూడా నిర్వహిస్తున్నారు తెలుగు భాషని సంస్కృతిని మన ముందు తరాలకు అందించాలని తాయ్ తన వంతు ఎప్పుడూ కృషి చేస్తూనే ఉంది అందులో భాగంగా తాయ్ కల్చరల్ సెంటర్స్ ఈస్ట్ లండన్ మరియు వెస్ట్ లండన్ లో స్టార్ట్ చేసింది చాలా మంది చిన్న చిన్న చిన్నారులు సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకుంటున్నారు దాంట్లో అది చాలా గ్రేట్ ఎంతో మంది సంగీతం తెలుగు తర్వాత కళలు ఇవన్నీ నేర్చుకుని సర్టిఫికేషన్స్ తీసుకుంటున్నారండి దీంట్లో సో యూకే లో తెలుగు వారందరూ మరింత ఎత్తు ఎదగాలని మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను ధన్యవాదాలు శ్రీరాములు గారు అధ్యక్షురాలు భారతీయ గారు అలాగే ఈరోజు ఇంతకు ముందే నన్ను పరిచయం చేస్తున్న రామానాయుడు గారు గిరిధర్ గారు గిరిబాబు గారు ఇంకా ఈ యొక్క కార్యక్రమానికి విచ్చేసిన ఇతరులందరికీ నా హృదయపూర్వక యొక్క శుభాకాంక్షలు నేను సుదీర్ఘ ప్రసంగం చేయను మీరు కంగారు పడవలేదు ఒకటి తెలుగు అసోసియేషన్ ఆఫ్ లండన్ 
యొక్క పూర్వపరాల గురించి లక్ష్యాల గురించి కార్యక్రమాల గురించి భారతి గారు తమితులు వివరించారు చాలా సంతోషం రెండు వేల తొమ్మిదిలో కూడా ఒకసారి నేను ఇక్కడికి వచ్చినప్పుడు కార్యక్రమంలో పాల్గొనే అందరినీ కలిసే అవకాశాన్ని కూడా అప్పుడు రాములు గారు ఏర్పాటు చేశారు ఈసారి నేను మా మనోరాలు వైష్ణవ్ ఇక్కడ చదువుతూ ఉంటే ఒకసారి ఆయన చదువుతున్నప్పుడు వచ్చే నెలలో పూర్తవుతుంది అందుకని వచ్చి కాస్త నాలుగు రోజులు ఆమెతో గడుపుదామని నేను మా ఆవిడ కలిసి వచ్చాం ఎందుకంటే ఇంతకాలం నాకు అట్ట స్వేచ్ఛగా వ్యక్తిగత కార్యక్రమాలకు వెళ్ళే అవకాశం లభించలేదు ప్రోటోకాల్ దాంతోపాటు ఎక్కడికి వెళ్ళిన ఎయిర్ఫోర్స్ విమానంలో వెళ్లాల్సి రావడం దాన్ని ప్రైవేట్ కార్యక్రమాలకు వరకూడదని నేను నిర్ణయించుకోవడం వలన అంత ముందులాగా తరచుగా ఈ ప్రాంతాలకు వచ్చేటట్టు అవకాశం లేకుండా పోయింది ఈరోజు ముఖ్యంగా కార్యక్రమాన్ని నేనే రాములు గారికి సూచించాను కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేయండి అని ఎందుకంటే ఈరోజు చాలా ముఖ్యమైన రోజు శ్రీ గిడుగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి గురించి చాలా వివరంగా చెప్పారు చాలా వివరంగా అలాంటి మహనీయుడు యొక్క జయంతి రోజు మనం తెలుగు భాషా దినోత్సవాన్ని జరుపుకుంటున్నాం ఎందుకంటే తెలుగు భాష అంతకు ముందు కూడా ఉంది పెద్దలు అనేక మంది దానికోసం కృషి చేశారు మహనీయుడు నన్నయ్య తిక్కనాయ రా ప్రగడ అలాంటి మహనీయుల దగ్గర నుంచి అనేక మంది కానీ ఆయన గురించి ప్రత్యేకంగా ఎందుకు చెప్తున్నాం అంటే చెప్పుకుంటున్నాం అంటే బాగా చెప్పినట్టుగా ఆయన సంక్లిష్టమైన భాష నుంచి సరళమైన వాడుక భాష మనం మామూలుగా మాట్లాడుకునే అంటే ఇక భాషకు ప్రాధాన్యత కల్పించాడు అది అంత సులభంగా అంత ముందు ఉద్బంధుడైన పండితులు నిష్ణాతులు అని చెప్పి అనుకునేవాళ్ళు వాళ్ళందరూ కొంత ఛాందస భావంతో ఆయన వ్యతిరేకించారు అప్పుడు అయినా కూడా ఆయన చాలా పట్టుబట్టి జనం కోరిక ఉంది కానీ ఎవరైతే అప్పుడు సమాజాన్ని నాయకత్వం వస్తున్నారో వాళ్ళలో వ్యతిరేకత ఉంది ఈ భాష అపవిత్ర అయిపోద్ది లేకపోతే మామూలు భాషలాగే ఉందండి భాష భావాన్ని వ్యక్తం చేయడం కోసం ఈ విషయాన్ని మనం అందరం గుర్తుపెట్టుకోవాలి భాష ద్వారా భావాన్ని వ్యక్తపరచడం కోసం భాషను మనం ఉపయోగిస్తాం అంతేగాని భాషను భాష పేరు చెప్పుకొని మనం కేవలం ఒక ఉన్నత స్థాయిలో ఉంచి సామాన్యులకు అందకుండా పాములకు అందకుండా పండితులకు మాత్రం పరిమితం చేస్తే భాష యొక్క పరమార్థం నెరవేరు ఆ విషయాన్ని గమనించి ఆయన ఆ రోజుల్లో చాలా పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమించాడు కేవలం భాష కోసం కృషి చేస్తే అదొక ఎత్తు ఇందాక చెప్పినట్టుగా సామాజిక పరివర్తన కోసం సాంఘిక దురాచార వ్యతిరేకంగా వితంతు వివాహాలు ప్రోత్సహించడం అందరితో కలిసి జీవించాల సమాజంలో ఈ పెద్ద చిన్న అంటే ఆ రకమైన ఎచ్చుతగులు ఉండకూడదు అని చెప్పే భావాలను ఆ రోజు అనేక మంది వ్యక్తపరిచారు కందుకు వీరేశ్వరం భద్రు గారు అలాగే మన యొక్క ఈయన గురుజాడ అప్పారావు గారు ఎంఎన్ రాయ్ గారు అంత ముందు రాజారామ్మోహన్ రాయ్ గారు అనేక మంది సంఘ సంస్కార ఉద్యమాలు చేపట్టారు వారి బాటలో నడిచి సమాజానికి తన వంతు కృషి చేసి తన జీవితాన్నంతా ఒకవైపు భాష వాడుక భాష రెండో వైపు సమాజ సంస్కరణ కోసం ఆయన పూర్తిగా దాన్ని బాగా చెప్పారు కదా సౌరవులనే ఒక చిన్న ఉప కులానికి గుర్తింపు తెచ్చి వాళ్ళ భాషకు గుర్తింపు ఇచ్చి భాషకు గుర్తింపు ఇవ్వడం అంటే అంత సులభం కాదు దాన్ని ప్రాముఖ్యంలో తీసుకొచ్చినట్టు ఒక మహనీయుడు ఆయన పది మందికి పాఠాలు చెప్పి విద్యాబోధంలో గ్రహించి వాళ్ళ జీవితంలో ఒక జ్ఞాన సముపార్జనకు అవకాశం కల్పించినట్టు ఒక వ్యక్తి తన జీవితాన్ని అంతా దానికోసం దారపోయినట్టు ఒక మహనీయుడు అందుకని గిరిగు రామ్మూర్తి పంతులు గారి యొక్క జయంతిని జరుపుకోవడం భాషా దినోత్సవంగా చాలా సముచితం అందువల్ల వాళ్ళు చాలా ముఖ్యమైన రోజు 
పవిత్ర రోజుగా నేను భావిస్తున్నాను అది కాగితాలు ఎంగా అదృశ్యంగా నేను ఇవాళ లండన్లో ఉండే కార్యక్రమం ఉందని ఆయన లేకపోతే భారతదేశంలో మన ఆంధ్ర తెలంగాణలో ఎక్కడున్నా చాలా పెద్ద పెద్ద ఎత్తున కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసినవాడు వాటిలో నేను పాల్గొనేందుకు అవకాశం కూడా ఉండేది కానీ ఇక్కడ ఉన్నాను కాబట్టి దాంతో పాటు మీరు విదేశాల్లో ఉంటూ మన యొక్క సంస్కృతిని మన భాషను మర్చిపోకుండా దాని ఉన్నత కోసం కృషి చేయడం చాలా ముదావహం మీ అందరి కూడా సందర్భంగా నేను హృదయపూర్వకంగా అభినందిస్తున్నాను మీరు ఇక్కడికి వచ్చి స్థిరపడి ఈ దేశాభ్యున్నతిలో కృషి చేస్తూ భారతీయ సంస్కృతిని మన భాషను మళ్ళా దానికి మర్చిపోకుండా దాన్ని పాటిస్తూ మన పండగలు మన పబ్బాలు వీటన్నిటినీ మళ్ళీ పిల్లలకు కూడా అందజేస్తూ ముందుకు తీసుకెళ్ళడం చాలా ముదావహన విషయం ప్రవాస భారతీయులు తెలుగు వాళ్ళే కాదు ప్రవాస భారతీయులు అందరూ మన దేశానికి ఒక రాయబారు లాంటి వాడు మన దేశం మన సంస్కృతి మన ఔన్నత్యం మన పూర్వీకులు అనేక వేల సంవత్సరాల పాటు జీవించి రంగరించి మేళవించి మనకు అందించే వారసత్వం అవుతుంది భారతీయత అంటాం దాన్ని దాన్ని కాపాడుకోవడం దాన్ని ప్రపంచ వ్యాప్తం చేయడం మన అందరి యొక్క కర్తవ్యం ఆ కర్తవ్యాన్ని చక్కగా మీరు విదేశాల్లో ఉండి కూడా నిర్వర్తిస్తున్న సందర్భంగా మరొకసారి మీ అందరికీ అభినందనలు తెలియజేస్తాను ఈ కార్యక్రమాలు చేపట్టడం ద్వారా నవతరానికి యువతరానికి మన పద్ధతులు మన భాష మన సాంప్రదాయాలు మన సంస్కృతి అని తెలియజెప్పేటికి అవకాశం ఉంది కార్యక్రమాలు పెట్టే ఉద్దేశం ఉంది ఎవరినైనా సన్మానించడం అంటే వాళ్ళకి గొప్పతనంగా ఉందని కాదు సన్మానం ఇతరులకు ప్రోత్సాహం ఫెలిసిటేషన్ టు ఎనీ బడీ ఇస్ టు బి ఇన్స్పిరేషన్ టు అదర్స్ అని గురుషో చెప్తుంటారు సో ఆ కార్యక్రమం సందర్భంగా ఇవాళ మనం గురువు రామ్మూర్తి గారి జయంతి జరుపుకున్నాం చాలా అవసరం ఎందుకంటే భాష మరుగును పడిపోతాం ఇటాలియన్ ఆఫ్ ద ఈస్ట్ దేశ భాషలందు తెలుగు వేస్తా అని చెప్పుకుంటే ఇక తెలుగు భాష గత ప్రాభావాన్ని ప్రాముఖ్యాన్ని కోల్పోతుంది దానికి ప్రధాన కారణం పాలకుల యొక్క నిరాధరణ దాంతో పాటు పరభాష వ్యామోహం పిల్లల కన్నా ముఖ్యంగా తల్లిదండ్రులు పొరపాటు తింటారు ఎందుకంటే తల్లిదండ్రులు పిల్లల్ని నాన్న మమ్మీ అను డాడీ అను అమ్మ అంటే అంతరాలని చూస్తుంది మమ్మీ అంటే మూతి అని చూస్తుంది ఒకసారి కావాలంటే ప్రయత్నం చేసుకోండి ఎవరైనా అమ్మ భాష అమ్మ భాష అమ్మ పాలు లాంటి పరాయ భాష పోత పాలు లాంటి అది అమ్మ పాలు తాగిన వాళ్ళకే అర్థం అవుతుంది ఈ మధ్యకాలంలో చాలా పెద్ద ఎత్తున నేను మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు బీజేపీ అఖిల భారత అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు ఉపరాష్ట్రపతిగా ఎన్నికైన తర్వాత కూడా భాషను గురించి ఎక్కువ చెప్తున్నాను కేవలం తెలుగు భాష అనుకున్నారు కాదు మాతృభాష మన దేశంలో ఉన్న మాతృభాషను మృత భాషలు కనకూడదు సగర్వంగా ఎవరైనంటే ఏం చెప్తాం అసలు ఫస్ట్ మన ఎవరైనంటే తెలుగు వాడి అని చెప్తాం లేదా పదహారు గేదెని వాడి అని చెప్తాం అదే కదా బయటకు పెడితే మనకు గుర్తింపు మన ఐడెంటిటీ అంటారు అది ఆ భాషను మనం మర్చిపోవాలనుకోని మన ఐడెంటిటీ మన వారసత్వాన్ని మర్చిపోతాం సంస్కృతి ఒక మత ఆరాధన విధానం కాదు ఒక పూజా పద్ధతి కాదు అది ఒక జీవన విధానం మన పెద్దలు మనకి చూపించారు జీవనం ఎలా ఉండాలా కొన్ని విలువలు కొన్ని సాంప్రదాయాలు పెద్దల్ని గౌరవించడం తల్లిదండ్రులను గౌరవించడం పశు పక్షాదులను సైట్ చీమకు చక్కెర పెట్టి పాలు పాలకు పాలు పోసి చెట్టుకు బొట్టు పెట్టి పశువుకు బలం పెట్టి ఒక జాతి మంది ప్రపంచంలో మిగతా జాతులకి దీనికి ఏదో తేడా అలాంటి జాతి యొక్క ప్రతినిధులు అయిన మనం మన దేశంలో మన సంస్కృతిలో వివిధ ఉపభాగాలైన మన భాషలు మన కట్టు మన బొట్టు మన మాట మన ఆట మన యాస మన యాస మన ప్రాస భాషలో కూడా అనేక ప్రాసలు ఉన్నాయి శ్రీకాకుళం వాళ్ళు ఒక రకంగా మాడతారు విజయనగరం వాళ్ళు ఒక రకంగా కొద్దిగా విశాఖపట్నం వస్తే కొద్దిగా మారుతుంది 
దిగు గారికి పశ్చిమ వివేక అయితే ఇంకొక వాళ్ళకి ఒక యాస ఆ తర్వాత కృష్ణ కదా గుంటూరు కదా ఆడికి వస్తే వాళ్ళు వాళ్ళు బాగా అంటే నదీ ప్రాంతాల్లో ఉన్నారు కాబట్టి ముందు మనకి బాగా భాష చదువు అబ్బే దగ్గరికి వేరే ఏం కాదు ముందు నీళ్ళు వచ్చాయి మరి కానీ గోదావరి కానీ కృష్ణ చదా ముందు నా ఇంటి దానికి కాదు ముందు నీళ్ళు వచ్చి నీళ్ళు ఎక్కడ ఉంటే అక్కడ ప్రసాదం ఉంటుంది చదువు ఉంటుంది అభివృద్ధి అంతా చిన్న విషయం అది మనకి రాజస్థాన్ ఎందుకు కనబడింది అంటే నీళ్ళు లేవు కాబట్టి వేరే కారణం కాదు తెలంగాణ ఎందుకు కనబడింది అంటే నీళ్ళు లేవు కాబట్టి నీళ్ళు వచ్చిన ప్రాంతాలు మళ్ళీ ఇప్పుడు నిజామాబాద్ లేకపోతే ఖమ్మం లేకపోతే బరిగొండ ప్రాంతాలు కొంత ఇవన్నీ అభివృద్ధి చెందాయి అందుకని నీటికి నాగరికతకు చదువుకు దగ్గర సంబంధం ఉంది ఈరోజు ఇతర భాషలు నేర్చుకోకూడదు అని అడుగుతుంటారు కొందరు సరే మీరు మరి ఎక్కువగా మారుతా అంటారు తక్కువగా మారుతానయ్యా ఎక్కువగా మారే అవసరం ఉంది ఇంకా అని చెప్పాను నేను నా మధ్య ఒక అబ్బాయి అడిగాడు సార్ మాతృభాష మంచిదే కానీ ఇప్పుడు ఉండే రోజుల్లో ఇంగ్లీష్ నేర్చుకోకపోతే పైకి బాగా సార్ నేను నాకు అబ్బాయి ఏమో కోసం చెప్పా పైకి నేను దేవుడితో ఎస్టీడీలో వాడాను ఐఎస్టీడీ చేసి ఆయన చెప్పాడు అలాంటి నిబంధన లేదు ఎక్స్పైరీ డేట్ అయితే ఎవరైనా పైకి వచ్చేవచ్చు అది మాస్టర్ అయిపోయాడు మీరు అలాగా సార్ మీరు ఏదో సరదాగా అనుకున్నారు నేను గంభీరంగా అడుగుతున్నాను అన్నాడు నాకు అర్థమైన ఆయన సరదాగా చెప్తే కొద్దిగా ముందు అర్థమవుద్దని చెప్పాను తెలుగు భాషలో మాట్లాడితే మాతృభాషలో మాడితే పైకి పోలేమనేది కూడా ఒక తప్పుడు ఆలోచన భారత రాష్ట్రపతి ఆ మాతృభాష ఇవ్వకుంది ఇంతకుముందు రామనాథ్ కోవింద్ గారు చెప్పాడు ఆయన నేను కాంగ్రెట్కి పోలేదని ఉపరాష్ట్రపతిగా ఉన్న నేను వీధి వేళ్ళ ఎదుర్కొన్నా మొత్తం స్కూల్ పీపుల్ దగ్గర నుంచి కాలేజీ పీపుల్ దగ్గర నుంచి యూత్ వింగ్ స్టేట్ ప్రెసిడెంట్ నుంచి యూత్ వింగ్ ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్ నుంచి బీజేపీ స్టేట్ సెక్రటరీ నుంచి సెక్రటరీ జనరల్ సెక్రటరీ నుంచి ఆల్ ఇండియా జనరల్ సెక్రటరీ నుంచి స్టేట్ స్పోర్ట్స్ పర్సన్ నుంచి ఆల్ ఇండియా స్పోర్ట్స్ పర్సన్ నుంచి స్టేట్ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ నుంచి ఆల్ ఇండియా ప్రెసిడెంట్గా ఉండి ఆ తర్వాత గ్రామీణాభివృద్ధి మంత్రిగా పట్టణాభివృద్ధి మంత్రిగా పార్లమెంట్ వ్యవహారాల మంత్రిగా సూచన ప్రసార శాఖ ఎన్బి మంత్రిగా పంచాయతీ రాజ్ మంత్రిగా గృహ నిర్మాణ శాఖ మంత్రిగా ఇవన్నీ చేశారు తెలుగు చదువుకునే ప్రపంచంలో ఇవాళ గుర్తింపు పొందిన శక్తివంతుడైన ప్రధానమంత్రిగా పేర్కొనబడే దిక్క నరేంద్ర మోడీ గారు కానివ్వండి మొహమ్మద్ గౌడ ఈ మధ్య చూసింటారు మీరు సరే వచ్చింది ఇంటర్నేషనల్ ప్రపంచ నాయకులు డెబ్బై ఐదు పర్సెంట్ నరేంద్ర మోడీ గారి పేరు వచ్చింది భాష ఆయన గుజరాతీ మీడియా చదువుకున్నాడు ఈ మధ్య కస్త ఇంగ్లీష్ అవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు ఎక్కువగా ఎందుకంటే బయట వరకొంత ఎక్కువగా హిందీలో మాట్లాడుతున్నాడు సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తిగా మొదటి వరకు పనిచేసిన రమణ గారు ఆయన కూడా చెప్పారు స్వయంగా నేను కాన్వెంట్ గారు మాతృభాష చదువుకున్నాను సో రాష్ట్రపతి ఉపరాష్ట్రపతి ప్రధానమంత్రి సుప్రీంకోర్టు ముఖ్య న్యాయాధీశుడు ఈ స్థాయికి మాతృభాషలో ఇచ్చారు వెళ్ళిపోయారు ఇంకా అందుకన్నా ఇంకా అందుకన్నా ఇంకా వాళ్ళు చెప్పండి కదా అయితే ఇతర భాషలు నేర్చుకోకూడదా నేర్చుకోవాలి అవసరం ఎందుకంటే ఇవాళ భారత ప్రపంచంలో వేగంగా ముందుకు వెళ్తుంది గుర్తింపు వచ్చింది ఇండియా ఇస్ రికగ్నైజ్ అండ్ రెస్పెక్ట్ మనం బయట అవకాశాల కోసం కూడా బయటకు వెళ్తున్నాం వరల్డ్ ఈజ్ ఓపెనింగ్ అప్ సో అందుకని మనం బయట భాషను కూడా నేర్చుకోవాలి ముందు అమ్మ భాష తర్వాత పరాయ భాష ఫస్ట్ మదర్ టంగ్ దెన్ బ్రదర్ టంగ్ దెన్ ఆఫ్టర్ వర్డ్స్ అదర్ టంగ్ మాతృభాష కళ్ళ లాంటిది ఆంగ్ల భాష కళ్ళబ్బాయి లాంటిది కళ్ళు ఉంటే కళ్ళబ్బాయి పని చేస్తాం కళ్ళు ఏమనుకోండి మీరు రిమాన్ గ్లాస్ పెట్టినా దుబాన్ నుంచి సో లాంగ్ అల్బన్ లాంగ్వేజ్ హెస్ ప్రాబ్లం లాంగ్ అదర్ ఇండియన్ లాంగ్వేజ్ సాల్స్ దేని మీద వ్యతిరేక తగ్గకూడదు తమిళనాడులో కొంతమంది ఇప్పటికీ కొంతమంది అందరు కాదు కానీ పేపర్ మీద అనుకుంటారు తమిళనాడు అంతా హిందీని వ్యతిరేకిస్తున్నారు అంటే కరెక్ట్ కాదు రాజకీయంగా వాళ్ళ వాళ్ళ భాష వాళ్ళు బాగా చెప్తారు నేను వాళ్ళకి కూడా ఈ మధ్య ఒక సొల్యూషన్ చెప్పాను మాతృభాష అభిమానం చాలా అవసరం అందరికి 
Tamil is a great language. Learn Tamil. But learn other Indian languages also. If you want to progress within India, you want to go to other states, you have to learn the language that is spoken by the largest number of people. That's why I don't have to say anything. I have a simple solution to it. I have a simple solution to it. No imposition. I am going to support you. No opposition. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. You are not going to be able to do it. मालूम आलू के लिए भाषा लो मैं नेच कोड़ा मानती थी बट मुंडू मात्र भाषा मात्र भाषा वो प्रारंभ में की विद्या बोधन वर्गा आता है तो और सगा प्रधान मंत्री उत्तर विद्या जहाँ अंतर दे रहे हैं जब तक नर अधिक संतोष ना को मात्र भाषा वो प्रारंभ में की विद्या तो वो तो होना तो विद्या तो वो सांकेतिक � तो बांद्रा जोन में तो उर्दू जोन जोन इच्छुक डालो राज्य पत्रों नोट में गजेट अब इंग्लिश लास्ट डालो इंग्लिश लोग रोंडे पर्सन में जाना नहीं पड़ता राज्य इंग्लिश में तो इसमें बैठ कर वहीं का वाल में मारे को पोती पोती तगड़ी चुप रहे हम होंगे और मैं क्या ले विद्या जाना मानते इ इब्रेज पर कौन मंदी लेकिन इंग्लिश में ऐसे को अंडे आप अभी ऐसे देखो ऐसे हाँ तेरे को मतलब भाषा में ऐसे को होते इंग्लिश में भाषा में ऐसे को आला तेरे को मात्र भाषा का विद्या बोल रहा तेरे को ऐसा ही आला तो इनको तो मंदी आने रिवर्स चेस्ट ना ये बंच दिखा चलना पड़ेगा पर वैसे ये और भाषण नेच को आला तरह तर संगत तेर नेच को आला सब्जेक्ट अब इधर होना नहीं मात्र भाषा को नेहर के सब्जेक्ट आगे ये भी प्रारंभिक का एक विषय नहीं बोलते इतना ना दिल्ली आमंत्रण दिल्ली आगे इतना वाड़ी को भाषा का मार्क करा ये कूदो वाड़ी को भाषा का मार्क करता था ग्रांडी का मुंबई में बोलते सांस्कृतिक साधारण में मार्टन है, सरगाई का मार्टन है, भाषा चला सुई का उन्हें आला, अपने भाव वातर वाले की हाथ कुंटन, इंजो, विद्रो, गुड़िलो, बड़िलो, अम्मा बड़िलो ने जो चला भाषा नहीं, मनो मार्च कर रहे हैं, अब भाषा अंधरो में ये भी लग रहा है, रिकॉर्ड में भी इंजो बोल रहे बात रे भाषा मा� मात्र भाषा लो तो अपन इधर ही मार्टन तो अपन गुड़ियों मार्टन तो अपन बड़ियों मार्टन आप अगर बैठ के ना तुम क्या भाषा है ना और वाले अब तो वाली तेरे को चीज नीर तेरे को चुप दे इंग्लिश तो तेरे बड़े चार संदर्भ बन गए मानो बदल बटन राष्ट्र में तो यस बोलना रख रहा चलो मिलिए और तो न अनेक बार भी देश आज नहीं आता ना सारे तो मर के आने बोल नहीं बिचारे आने समाज से तो पाल देना होगा पर अंदर हूँ इंग्लिश में 99 परसेंट मारे वाले का तमिल तो बिचारा था आह कास्टिंग में ये सारे माजी विदेश आएंगे मंत्री सुषमा स्वराज गायब नहीं अड़िया ये माँ मेरे की इंग्लिश बाज है पर अंदर की इंग्लिश होती है कहीं इंग्लिश में मार्टा रह रहा है और मात्र भाषा में मार्टा दान कर इस तरह दी थी। दे फील प्राउड टू स्पीक इन देर मार्टर टाइम वेर देर स्पीकिंग इंग्लिश इंग्लिश होती है ना तो मान के वाले क्या रहे मान में अब इस चीज़ इंग्लिश मार्टर का मार्टा आउट होकर काबिटी भाषा में प्रोसेस को आ मन संस्कृति मन का बल कौन है मन का पुर मन बोट्टू मन माटा मन आटा मन पाटा मन बाषा मन ऐसा मन गोशा मन प्रासा ये अन्य चारा मुख्य प्रयत्न करने जैसे पर द कस्टम ना प्रयत्न जैसे पर द कस्टम ना सरलांग मारुच सरलांग मारुच ये मार तो उड़ाने सरलांग है फार्मिंग ह्यूमरस का मारता है फार्मिंग 
అయ్యేవారు ఉంటేనే జనం వింటారు సీరియస్ మొదలు పెట్టామనుకోండి కొద్దిసేపు తర్వాత ఆఫ్ అయిపోద్ది ఫ్రెండ్ నువ్వు వాళ్ళు ఉంటావు నువ్వు ఆఫ్ అయిపోతా కొద్దిగా హ్యూమర్ దాంతో పాటు గ్రామర్ కూడా ఉండాలి సబ్జెక్ట్ లేకుండా కొన్ని హ్యూమర్ వాడుకుంటే ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యూమర్ అండ్ ఆల్సో గ్రామర్ దెన్ యూ గెట్ గ్రామర్ ఇది జీవన సత్యం ఇది నేను పండితుడు కాదు భాషావేత్తలు కాదు జనానికి అర్థమైన భాష మారుతూ దేశం అంతా తిరుగుతున్నా నేను చిన్నప్పుడు హిందీ నేర్చుకోలే హిందీ వెదిరే ఉద్యోగాలు పాల్గొన్నాను తర్వాత డిలీ అయిపోయిన తర్వాత స్లోగా హిందీ కొంత పికప్ చేసి మాట్లాడే మొదలు పెట్టాను మారుతా ఉన్నా ఏమైనా దేశం అంతా తిరిగి మారుతా ఉన్నా కొన్ని భాషలు కూడా ఇరవై రెండు భాషలు మన దేశంలో గుర్తింపు పొందిన భాషలు ఉన్నాయి ఇరవై రెండు ఇంకా ఎక్కువ ఉన్నాయి కొన్ని వేల భాషలు ఉన్నాయి కొన్ని మృగప్రాయం అయిపోయింది ఇప్పుడు వాడుక లేకపోతే భాష చనిపోద్ది వాడుక లేకపోతే భాష చనిపోద్ది అది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆ ఉంటే వాటి ఇరవై రెండు భాషలు గుర్తించింది రాజ్యాంగం రాష్ట్ర నేను రాజ్యసభలు అధ్యక్షుడు అయిన తర్వాత సభ్యులందరికి అవకాశం వచ్చాయి మీ మీ మాతృభాషలో మాట్లాడండి అని ఎలా అనుకున్నారు ఎప్పుడు మాట్లాడాలంటే తర్జుమా ఉంటాం అంటే పది మంది మళ్ళా తర్జుమా అంటే నేను ఇంగ్లీష్ వచ్చా రాజధాన అందరూ ఉంటామన్నా చేసుకున్న పాపాలు చూసుకోకపోతే అని ఆ భాషను మనం చేసుకోలేదు చూసుకోకపోతే తర్జుమా చేస్తే తర్జుమా చేస్తూ ఉంటారు హిందీలోకి ఇంగ్లీషు తర్జుమా ఉంది పార్లమెంట్ నేను వచ్చిన తప్పుడు ఇరవై రెండు భాషల్లో కూడా తద్వా ఒడిగా సంఘాల్లో మాట్లాడేది మన ఆయన గిరిజన మహిళ ఎంతో సంతోషపడిపోయింది బెంగాలీలో అస్సాంలో పంజాబ్లో తమిళ్లో తెలుగులో కెనడాలో మలయాళంలో మాతృభాష మారుతున్నారు నన్ను ఇంకా పరిస్థితిత్వం చేయాలి పకడు మందిగా లేదు అప్పటికప్పుడు తీసుకొచ్చిన ముందు చెప్పాలి నేను పలానా భాష మారబోతున్నాను రేపు చెప్తే దానికి అనువాదకుని పెడుతున్నారు నేను అన్న అనువాదక విభాగం ఏర్పాటు చేయండి ఒకటి నేను చైర్మన్ గవర్నమెంట్ రాష్ట్రం వేసిన ఆర్డర్ విభాగం ఏర్పాటు చేయండి పర్మనెంట్ వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేయండి అవసరం లేకపోయినా చాలా ఉన్నాయి అవసరం లేని పోస్ట్స్ గవర్నమెంట్ ఉంటాయి అలవాటు అయిపోతే అవసరం కూడా ఉండిపోతుంది సో అందుకని భాష యొక్క ఔన్నత్యాన్ని తెలుసుకొని మహత్తుని మనందరం గుర్తించి మనందరం మన మన ఇళ్లలో మాతృభాషలో వ్యవహారాలు సాగించాలా ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు సాగించాలా ప్రభుత్వ ఉత్తర్వులు ఇవన్నీ కూడా మన మాతృభాషలో ఉండాలా అని నేను కోరుకుంటున్నాను రెండవది ఒక కాపీ వేస్తా ఉంది రాజపత్రం ఇంగ్లీషు ఇచ్చేసి ఒక కాపీ ఇస్తుంటారు అంటే నేను నన్ను మాతృభాష ఇచ్చి ఒక కాపీ ఇంగ్లీష్ ఇవ్వండి రాణా గారు ఉంటే కలెక్టర్ వస్తారు కలెక్టర్ కూడా చెప్తాను నేను మాతృభాషలో మాట్లాడాలి ఎక్కడ భాషలో పరిపాలన భాష ప్రభుత్వం ఇచ్చే ఉత్తర్వులు అన్ని పరిపాలన భాష మాతృభాషలో ఉండాలి లేదా అర్థంగా సో మనం ఈ రీతిలో ఆలోచించుకొని ముందుకు వెళ్ళడం ఏతుందో అది చాలా అవసరం గురువు రామ్మూర్తి పంతులు గారి మనం చేసే ఫేవర్ కాదు అది ఆయన మనకి చేసిన ఫేవర్ అది వాడుక భాషలో మరి దాన్ని పట్టుదలగా ప్రజల్లోకి తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం చేశాడు నేను అక్కడగా ఒక మాట చెప్పి ముగిస్తాను భారతదేశం ఒకప్పుడు విశ్వ గురు అనేవాడు నరంద తక్షశిల పుష్పగిరి విక్రమశిల ఆ విద్యాలయానికి దేశ విదేశాల నుంచి వచ్చి చదివేవాడు మనం చెప్పేది కాదు అయ్యన్ సాంగ్ పాహ్యాన్ చైనీస్ చరిత్రకారులు వ్యాసారు కూడా చరిత్రలో ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఆక్రమించి మన దేశాన్ని నిర్వీర్యం చేశారు దోచుకున్నారు వాస్తవం చెప్పాలంటే మన ప్రపంచ దేశాల్లో ఆర్థికంగా శక్తివంతమైన దేశం ఒకప్పుడు భారతదేశం చాలా మటుకు ఈ న్యూస్ అవ్వచ్చు ఆర్థికంగా ఖజానాను కొనగొట్టారు ఆఖరికి మన కోరిని రోజు ఎవరు పెట్టుకోరు కదా ఇంకా చాలా పెట్టుకున్నాం అనుకోండి ఇప్పుడు మళ్ళా తిరిగి మన ఎవరిపైన ప్రతీకారం వచ్చి పడలే స్వదేశ అభిమానులు ఉండాలి దేశభక్తి ఉండాలి జాతీయ భావం ఉండాలి అందరం కలుపుకొని ముందుకు వెళ్ళాలి సర్వే జన సుఖిన భవంతో అందరూ సుఖంగా సర్వజనం ఉండాలని మన యొక్క సిద్ధాంతం షేర్ అండ్ కేర్ ఇస్ ద కోర్ ఆఫ్ ఇండియన్ ఫిలాసఫీ 
ఓవర్కోట్ నువ్వు సంపాదించు నేను చెప్తున్నా సంపాదించాను అందరూ సంపాదించుకోండి పైకి రాండి పెంచుకో ఆ తర్వాత పంచుకో పెంచుకోకుండా పంచుకుంటే నవ్వుతూ చెప్తుంటాను నేను పంచు మాత్రం పెరుగుతుంది అని అందుకని పెంచుకోవాలా మత్సరానికి వెళ్ళాలా సంపాదించాలా దాని ఇతరులతో పంచుకోవాలా ఆ సంతోషం చెప్పనలేదు కానీ చాలామంది విదేశాలకు మొత్తం అడుగుంటారు ప్రజలతో ఇవ్వండి సంతోషంగా ఇవ్వండి గో లేన్ ఏన్ అంటే టాన్ మళ్ళీ వెనక్కి రాండి భారతదేశం కాబట్టి కొంత బాగా శ్రమ మీ ఊరికో మీ పదకో ఆ ప్రాంతానికో విద్యాభివృద్ధిలోనో వైద్యాభివృద్ధిలో సహాయం చేయండి మన దేశం చాలా అభివృద్ధి చెంది కానీ నూట ముప్పై కోట్ల జనాభా విశాలమైంది ప్రపంచంలో చైనా తర్వాత సో అన్ని ప్రాంతాలు ఇంకా కొన్ని ప్రాంతాలు బాగా అభివృద్ధి చెంది కొన్ని చెందాలి అన్ని వర్గాలు ముఖ్యంగా అక్కడ వర్గాలు వాటి అన్ని అభ్యున్నతి కోసం మన మనం మన చదువుత మనం ఇవ్వాలి నేను గ్రామీణ అభివృద్ధికి ఉన్నప్పుడు మంత్రిగా ఉన్నప్పుడు నాకు ఇష్టమైంది నేను అప్పుడు వాజ్పేయి గారి ప్రభుత్వంలో మంత్రిగా ఉంటే నేషనల్ గోల్డెన్ కోఆర్డినేటర్ స్వర్ణ చతుర్భుజ యోజన అని దేశంలో అటు అక్కడ నుండి కట్ట అన్ని దేశాల అన్ని రాష్ట్రాలకు లింక్ కలిపోయే రోడ్ని మొదట ప్రారంభించిన మహనీయుడు ఆయన శ్రీ అరవి బిహారీ వాజ్పేయి గారు జాతి ఎప్పుడు గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఆయన ఎయిర్ కనెక్టివిటీ రైల్వే కనెక్టివిటీ హైవే కనెక్టివిటీ రూరల్ కనెక్టివిటీ టెలి టెలి కనెక్టివిటీ టెలివిజన్ కనెక్టివిటీ పోర్ట్ కనెక్టివిటీ పొలిటికల్ కనెక్టివిటీ కూడా ఇరవై రెండు పార్టీలు కూడా గడిపా ఆయన ఇరవై రెండు పార్టీలు కూడా గడిప ప్రభుత్వాన్ని ఏర్పాటు చేశారు ఆ రోజు అప్పుడు కనెక్టివిటీకి రిజర్వేషన్ కాదు నాంది అప్పుడు నేను గ్రామీణ అభివృద్ధి మంత్రిగా ఉన్నా ఇప్పటికి ఇవన్నీ స్వర్ణ చతుర్భు యోజన అని జరుగుతుంటే ఒక్కొక్క సంతోషిస్తాను మనసులో నేను పరిటి వాడు కాబట్టి సరే పరిటి వాడు కూడా రోడ్డు వేస్తే బాగుంటుంది కదా ఆర్థిక మంత్రులు చెప్పా ఇంకా అది ఎక్కడ పరిటి ఎన్ని లక్షలు ఉన్నాయి అది సాధ్యమంటే అవుతుంది అన్నాడు ప్రధానమంత్రి గారికి చెప్పాను వాజ్పేయి గారికి సార్ ఇవి కూడా చేస్తే మీరు చరిత్రలో ఓడిపోతారు ఆ మంచి ఆలోచన బాగుంది డిస్కస్ చేయండి అన్నాడు చాలా ఆర్థిక మంత్రి అన్నాడు కరెక్ట్గా చేస్తే పట్టం స్వర్ణ చతుర్భుజ యోజన నేషనల్ హైవే అంటే టోల్ గేట్ ఉంటుంది ఈ రోడ్డు మీద పెట్టిన ఖర్చు నిదానంగా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తుంది అందువల్ల అభివృద్ధి చేయొచ్చు పంచాయతీ రోడ్లు పంచాయతీ రోడ్ వేస్తే ఎవరు బహుమాన్ అడిగితే వీళ్ళు ఎవరు వేస్తారు మీరు వేసు కదా అని చెప్పారు నేను లేదా వాజ్పేయి గారు అన్నారు మరొకసారి క్యాబినెట్ వచ్చినప్పుడు మీ పద్ధతిలో చెప్పి చూడు అన్నాడు ఆయన సరే మళ్ళీ చెప్పినప్పుడు చెప్పారు ఈ రోడ్డు రోడ్డు కనెక్టివిటీ లేకపోతే కలెక్టర్ డాక్టర్ యాక్టర్ ట్రాక్టర్ వీడియో 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 ఏడియో ఎవరు గ్రామానికి రాడు అందుకని రోడ్డు అవసరం అని చెప్పాను నవ్వుతూ భాషలో హిందీలో చెప్తే ఆ తర్వాత నేను అనగా వాడు ఏకాయ ప్రయాణించి ప్రధానమంత్రి గ్రామ్ సడక్ యోజన ప్రైమ్ మినిస్టర్స్ రోడ్ రోడ్ కనెక్టివిటీ కార్యక్రమం వచ్చింది వాళ్ళు దేశంలో మీరు ఇండియా చూడి చూడండి మారుమూల గ్రామాలతో సైతం మీ ఊరితో సైతం ఎక్కువ బాగా తా రోడ్డు వచ్చేసి కొంతసేపు మీరు కూడా ఉంచుకోవాలి అది వేరే విషయం సో కనెక్టివిటీ ఈజ్ వెరీ కీ ఫర్ డెవలప్మెంట్ ఎప్పుడు కూడా అది ఇప్పుడు మన దేశంలో బాగా ముందుకు వెళుతుంది వెళుతున్నప్పుడు కూడా మనం మన మాతృభూమితో సంబంధం పెట్టుకొని దాని అభ్యున్నతి కోసం మనం పెట్టుకొని పైకి వచ్చాం కాబట్టి కొంత కొంత దేశం అంటే మట్టి కాదే దేశం అంటే మనుషులే అని చెప్పాడు ఆయన సొంత లాభం కొంత మానుకొని సమాజం కోసం బేర్ చేయాలి అందుకని అంతేగాని మనం దేశ సంఘ దేవుడు ఎరుక చుట్టినాబోతకు శ్రీరామ రక్ష అని మన పట్ల మనం పెంచుకుంటే తృప్తి ఉండదు జీవితానికి అర్థం ఉండదు పరం అర్థం కాబట్టి ఆ పని కూడా మీరు చాలా మంది చేస్తున్నారు యునైటెడ్ కింగ్డమ్ అభివృద్ధిలో కూడా భాగస్వామి కాదు ఈ దేశం మనకు అవకాశం ఇచ్చింది ఆశ్రయం ఇచ్చింది అందుకని ఈ దేశ చట్టాలను గౌరవించాలి చట్టం ఇంగ్లీష్ చట్టం సంస్కృతి భారతీయ సంస్కృతి నేను చెప్పేది అది మీరు మీ ఆడి చట్టాలను గౌరవించండి ఇక్కడ పద్ధతులు గౌరవించండి సాంప్రదాయం కూడా గౌరవించండి మేము మేము ఇండియా వాళ్ళం అట్టనుకుంటే రాబోయి తప్పది ఎక్కడున్నా బట్ దాంతో పాటు మనం ఏం కట్టుకుంటాం ఏం బొట్టు పెట్టుకుంటాం ఇంకా ఏం మారుతాం ప్రభుత్వానికి సమాధి లేదు కదా వాళ్ళకి ఎంత రక ఇబ్బంది పడలేదు ప్రభుత్వం మీరు అలా చేస్తుంటే వాళ్ళు చూసి సంతోషపడతారు మనం గుర్తింపు చూసి కాబట్టి మీరందరూ కూడా మన ఇంగ్లాండ్లో ఇవాళ చాలామంది నిర్వాసం ఏర్పాటు చేసుకున్నారు 
ఇక్కడ భవిష్యత్తులో కూడా ఉండే ప్రయత్నం కూడా చేయొచ్చు బట్ మాతృ గారిత సంబంధ బాంధవ్యాలు అప్పుడప్పుడు ఊరికి పోతూ వస్తూ ఉండడం ఉత్తర ప్రత్యుత్తరాలు జరుపుతూ ఉండడం ఇవన్నీ చాలా అవసరం అని చెప్పని చెప్తూ ఈరోజు సాయంత్రం పూట నేను వచ్చి మిమ్మల్ని అందరినీ ఒక మంచి కార్యక్రమ సందర్భంగా కావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది మా ఆవిడ అంటుంది మనం వచ్చి మీ ఆవిడ సెలవుకైతే ఇవాళ ఈ కార్యక్రమం పెట్టుకున్నాం ఎల్లుండి ప్రవాస భారతీయుల యొక్క సమావేశంలో కూడా పాల్గొంటుంది ఇటు వైపు వస్తున్నాం అందా ఆ తర్వాత మరుసటి రోజు లండన్లో కలా పెద్ద క్రిమిటేరియం పడుతున్నారు ఒకటి పదిహేను ఎకరాలు దాన్ని శంకుస్థాపన చేయమని నేను వాళ్ళు అడిగారు సో మూడు రోజుల వరుసగా కార్యక్రమాలు ఉన్నాయి ఇది అయినప్పుడు బయలుదేరి నేను బెంగళూరు వెళ్తున్నాను బెంగళూరు నుంచి విశాఖపట్నం రాజమండ్రి గుంటూరు విజయవాడ వరుసగా నేను అందరూ కలవాలి నాకు అసేషమైన సంపద ఉంది ఏంటంటే స్నేహ సంపద మిత్ర సంపద ఈ సంపద కాదు ఎకనమిక్ వెల్త్ కాదు ఫ్రెండ్షిప్ చాలా మంది ఉన్నారు అనేక చోట్ల నాతో చదివిన వాళ్ళే కాదు ఉద్యమాల్లో పాల్గొన్న వాళ్ళు రాజకీయాలు ఉన్న వాళ్ళు అందరూ వాళ్ళు అందరినీ కలుస్తూ ఉంటారు పరగరిస్తుంటారు దాంతో నాకు చాలా సంతోషం పాత వృత్తులు కలిస్తే సో అన్ని అందరికి పోయి కావాలే కదా వాళ్ళందరూ వచ్చి కలవాలని నేను అంత ప్రజల వరకు అంత ఇండివిజువల్గా ఎంత టైం అయ్యేదాను అందుకని మీట్ అండ్ గ్రీట్ అని పెడుతుంటాం కలుద్దాం కలిసి మాడుకున్నాం నోటి తీపి మాట తీపి అలా మాటలు మాడుకొని ఏమన్నా గెస్ట్ తిని వెళ్ళిపోవాలని చెప్పని సో అలాంటి కార్యక్రమాల భాగంగా ఇవాళ ఈ గురువు గారి జయంతి సందర్భంగా ఈ లండన్లో తెలుగు వారి ఆత్మీయ సమావేశాలు పాల్గొనే అవకాశం కలిగించిన మీ అందరికీ ఒక రేపు ఒక ధన్యవాదాలు అభినందనలు నమస్కారం జై